हेलो बच्चो लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ एन एग्जाम्पल फर्स्ट रिएक्शन इज कोलबे रिएक्शन सो बच्चों हमें ये सारे रिएक्शन को विथ एग्जाम्पल समझना है सबसे पहले आते हैं कोलवे रिएक्शन के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कोल बेस राइट कोलबेस रिएक्शन चलिए इसके ऊपर बात करते हैं इफ आई टॉक अबाउट दिस रिएक्शन बच्चों पहले लिखते हैं क्या होता है क्या है हियर फेनॉल is is treated with treated with NaOH to form sodium peroxide. Simple सी बात है एसिड बेस रिएक्शन होगा और एसिड बेस रिएक्शन से सोडियम पेनोक्साइड का जनरेशन होगा सोडियम पेनोक्साइड The sodium phenoxide formed sodium phenoxide formed reacts with CO2 under acidic condition. एसिडिक कंडीशन टू फॉर्म टू फॉर्म ऑर्थो स्लैश पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मेजर प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों ऑब्वियसली ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ऑर्थो स्लैस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड राइट अगर मैं रिएक्शन की बात करूं चलिए लेट्स फोकस ऑन द रिएक्शन पार्ट मेरे पास क्या है फेनॉल इस फेनॉल को मैंने ट्रीट किया किसके साथ एन के साथ मुझे मिला क्या पेनोक्साइड आयन पी एच ओ माइनस एन ए प्लस इस फेनोक्साइड आयन को मैंने ट्रीट किया सीओ टू के साथ कंडीशन नंबर वन और इसके बाद सबसे टू एच सी एल ले लेते हैं एसिडिक कंडीशन के लिए तो फिर मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा फाइनली दैट विल बी ओ एच एंड सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ये मेजर होगा इसके अलावा एक और प्रोडक्ट मिल सकता है वो माइनर होगा लिख देता हूं इस प्रोडक्ट को भी आई एम हैविंग ओ एच एंड एट पैरा सी ओ ओ एच दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसको अपन सैलिसलिक एसिड भी बोलते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट कोलबेस रिएक्शन बच्चों अब आगे बढ़ते हैं दूसरे रिएक्शन पे राइमर डायमंड रिएक्शन राइमर टाइमन रिएक्शन लेट्स फोकस ऑन दिस रिएक्शन ऑल्सो हाईली इंपॉर्टेंट रिएक्शन सो हियर वॉट हैपन्स इन दिस रिएक्शन अगेन वी आर हैविंग फेनॉल फेनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म chloroform in the presence of in the presence of aqueous NaOH slash KOH to form ortho स्लैश पैरा मीन्स दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी बेंजोल डी हाइड बेंजोल डी हाइड राइट चलिए 
फोकस करते हैं बच्चों इस रिएक्शन पे ये रिएक्शन होता कैसे लेट्स मेरे पास है फेनॉल राइट right, बच्चों मैंने लिया फेनॉल इस फेनॉल को अपन सी एच सी एल थ्री दैट इज क्लोरोफॉर्म इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस एन एच के प्रेजेंस में हीट करेंगे मुझे एक इंटरमीडिएट मिलेगा इंटरमीडिएट इस इंटरमीडिएट का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है माइनस एन ए प्लस और यहाँ पे लग जाएगा सी एच सी एल टू दिस इंटरमीडिएट ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विद एन एच एल्कलाइन हाइड्रोलिस दोनों के दोनों क्लोरीन क्या होंगे रिप्लेस्ड हो जाएंगे और मुझे क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा ओ एल ओ माइनस एन ए और यहाँ पे लग जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच इसको थोड़ा सा एसिडिक कंडीशन लेंगे इवन एच प्लस भी लिख दे तो काम चल और वाटर भी ले ले तो काम चल जाएगा एंड आई विल हैव ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोल्डीहाइड इसके अलावा एक और प्रोडक्ट मिल सकता है और ये ये होगा ओ एच सी सी एच ओ या इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट स्ट्राइक इट एंड मैं यहाँ लिखता हूँ सी डबल बोन ओ एच ये मेजर होता है बच्चों और ये माइनर सो रेमा डायमंड रिएक्शन क्या है पेनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ बेसिक कंडीशन में हीट करने पे हमें फर्स्ट इंटरमीडिएट मिलता है जिसका फिर से अल्कलाइन हाइड्रोलिस अगर हम करें आई विल गेट ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोल्डीहाइड आई होप आपको रेमा डायमंड रिएक्शन भी समझ में आया होगा थर्ड रिएक्शन इज विलियमसन सिंथेसिस ऑफ एथ चलिए इसके ऊपर भी बात करते हैं विलियमसन सिंथेसिस सिंथेसिस ऑफ एथो और बच्चों इसके बारे में अगर मैं बात करूं सो इट्स एन इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथा ठीक है होता क्या है हेयर वी हैव एल्कोक्साइड आयन आर ओ माइनस एल्कोक्साइड आयन आयन इज ट्रीटेड विथ ट्रीटेड विथ वन डिग्री एल्काइल हेलाइड हेलाइड टू जेनरेट सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल एज वेल एज एज वन एज अनसिमेट्रिकल एथ अनसिमेट्रिकल एथ कैसे होता है रिएक्शन देखते हैं एल्कोक्साइड आयन आर ओ माइनस दिस आर ओ माइनस इज ट्रीटेड विथ आर एक्स और लेप्सी आर डैस एक्स अनसिमेट्रिकल एथ है मैं जनरेट करना चाहता हूँ ये क्या होगा आर ओ माइनस विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो फाइल ये क्या करेगा वन डिग्री एल्कैलाइट पे बैक अटैक करेगा कौन सा पाथवे एस एन टू पाथवे राइट और मुझे क्या मिलेगा ये जैसे ही अटैक करेगा द लिविंग ग्रुप विल गेट डिपार्टेड एंड आई विल हैव द फॉर्मेशन ऑफ आर ओ आर डेस दिस इज एन अनसिमेट्रिकल राइट बच्चो अब कंडीशन है लिमिटेशन है एल्काइल हेलाइड एल्काइल हेलाइड हेलाइड शुड बी आई दो वन डिग्री मेनली प्रेफरेबली वन डिग्री 
और सम टाइम टू डिग्री उससे ऊपर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए अदरवाइज एलिमिनेशन हो जाएगा तो इन स्पाइट ऑफ गेटिंग एथर हमें मिल जाएगा एल्किन सो दिस वाज विलियमसन सिंथेसिस द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज राइट अबाउट अनसिमेट्रिकल एथर अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल एथर अगर मैं अनसिमेट्रिकल एथर के बारे में बात करूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एथर हैविंग डिफरेंट एल्काइल चेन लेंथ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स एल्काइल ग्रुप्स ऑन आइदर साइड ऑफ इधर साइड ऑफ ऑक्सीजन एटम राइट ऑक्सीजन एटम जैसे कि बच्चों अगर मैं बात करूं यहां पे तो एक मैं लेता हूं एग्जाम्पल आई एम हैविंग सी एच थ्री ओ सी एच टू सी एच थ्री इसको क्या बोलेंगे मेथॉक्सी इथेन राइट क्या ये अनसिमेट्रिकल एथर है बिल्कुल एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अनसिमेट्रिकल एथर यहां पे बेसिकली क्या होगा इसका जनरल फॉर्मूला विल हैव अ जनरल फॉर्मूला आर ओ आर डेंस राइट आई होप आपको चारों पार्ट इस क्वेश्चन के थॉरली समझने आए एंड आई टोटली बिलीव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन